Good evening. Good evening. Teacher, voy a iniciar sin este sin cámara porque estoy trabajando en la cocina. Entonces, eh, pero voy a estar pendiente. Sí. Solo lo más quizás unos 10, 15 minutos, solo necesito dejar algo ya empacado. Ok, enterado. Thank you. Good evening. Good evening to everyone. Welcome to another English class. Welcome. Hello, Mr. Alexander, Miss Sonia, Miss Carolina, Miss Jenny, Miss Brenda. Welcome. Thank you so much. Good evening, welcome. Thank you. Good evening. Mr. Menademo, welcome. The mejor equipo del mundo.
Mr. Alondoño. Okay, we are 10. 10 in, the, in Zoom. Muy bien. Eh, espero que hayan tenido un excelente día. Let's start in a couple of minutes. Okay, eh, considero que ya en, eh, para esta fecha ya tienen la información de las encuestas. ¿Aún no? ¿Aún no? Ok, bueno, entonces quizás se la harán llegar el día de mañana o el viernes. Recordarles que la encuesta la vamos a realizar en nuestro último día de clase, todos juntos en la, en la videollamada. Eh, recuerde que también ya casi estamos próximo a terminar con las actividades, con las clases. Eso significa que eh, debemos seguir avanzando en las actividades evaluadas. Okay. Eh, Algunos de ustedes van muy bien. He eh, visto que ha finalizado la lección las actividades 3, el midterm, y ya próximamente iniciaremos el 4. Ah, no, no. Porque, eh, gracias a todos a todos los estudiantes que van tiempo van por buen camino así que esperamos que antes de el, el lunes ya haya finalizado su actividad 4 y examen final all right eh, well let's start I'm gonna start taking the tender list and let's begin as usual with Mr. Alexander Aaron Doño Flores Present. Eh, Arely del Carmen Cortés de Peña. Brenda Lisset García Orellana. Present. Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Edgar José Cruz Amaya. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Mentíbar Mentíbar. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Nicolás García Maravilla. Present. Thank you, sir. Uh, Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Benedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Thank you, sir. Laura <coughs> Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Ay, Thank you very much. Okay, well, today we're going to have another class. En esta clase vamos a repasar un poco sobre el vocabulario, nuevo vocabulario. También vamos a repasar el vocabulario, vocabulario que estudiamos ayer. Eh, vamos a seguir, vamos a continuar estudiando la estructura such and so. Vamos a tener una reading comprehension, bueno, reading comprehension practice. Eh, vamos a desarrollar también eh, unos ejercicios del pasado simple, una lectura del pasado simple y de una conversación. Ok, so en esta clase vamos a trabajar bastante los breakup rooms y vamos a practicar bastante. All right, so let's start. To begin, I brought a presentation. Usted me indica si puede ver la presentación. Yes? yes okay, thank you very yes. much for your feedback. Okay, the vocabulary that we have today, it is income. Income. Income is money that a person or business receive in return for working. Okay, income. Income puede ser el dinero que ingresa a usted por un trabajo Money. que ha realizado. Income. Income. Ok. Dinero que, hay, que ingresa eh, a través de usted o a través de una empresa eh, por haber trabajado en, en algo, ¿verdad? Eh, también tenemos profit. Profit. 
Crafty. Crafty es también relacionado. Eh, les voy a pedir eh, que tengan cuidado con el micrófono para que no se eh, filtre demasiado ruido. Muchas gracias. Eh, vamos con Profit. Profit es eh, también relacionado al ganar dinero, un ingreso extra. Profit. 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 Entonces tenemos income, tenemos profit, profit. Ok, también tenemos budget, 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 budget. Eh, es an estimate of expected income and expenses. Estimate. Budget podría ser como... Eh, el dinero que usted tiene asignado para eh, ciertas compras mensuales o semanales es, sería como presupuesto. Budget. Budget. Por ejemplo, es común que las familias tengamos un presupuesto mensual donde van los gastos, gastos de comida, gasolina. Entonces, a ese plan le llamamos budget. Budget. So we have Income, money that a person or business receives in return for working. We have profit to gain an advantage or benefit. Budget, budget and estimate our expected income and expenses. Also, we have invest, invest. El día de ayer dijimos, ¿Qué era invest? ¿Alguien recuerda qué es invest? Invest. Invertir. Invertir, exacto. Invertir. Por ejemplo, nosotros podemos invertir dinero o podemos invertir en nuestro tiempo, podemos invertir en nuestra vida. Invest. Invest. Also, we have honor. Honor. Legal possessor. Owner se refiere a propietario de algo. Por ejemplo, puede decir que usted es el propietario de su casa. You are the owner of your house. You are the owner of your car. You are the owner of your cell phone. El propietario de. Poseedor. Ok. Owner. Owner. No es owner. Owner. Sin la W. Owner. Honor. Okay, so we have honor. We have invest. Invest. Invertir. We have budget. Budget. Que es presupuesto. Profit. Profit. Income. Que es el dinero que recibimos después de realizar un trabajo. Income, once again, income, profit, budget, invest, 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 honor, honor, ah, and this is payment, payment, payment is compensation or recompense, is el pago. Podemos decir pago. Podemos decir ahora es el día de pago. Today is payment day. Payment day. Pago. Payment. Payment. Do you like payment days? Do you like payment days? Yes. Yes, right? Everyone likes it. Okay, once again, payment, día de pago, eh, perdón, pago, payment, pago. Honor, propietario, honor, invest, invertir, invest, budget, presupuesto, budget, budget, profit, to gain an advantage or benefit, no ganamos algo, profit, income, income, es el dinero que una persona o un negocio recibe a cambio de su trabajo. Income. 
Okay. Okay, so I brought this uh, search word. Aquí este, eh, vamos a buscar las palabras, por ejemplo, budget, invest, profit, spend, honor, buy, income, and payment. Pueden tomar un screen si gustan. Y vamos a buscar esas palabras. Once again, budget, invest, profit, buy, honor, spend, income, payment. Mr. Wilmer already found honor. Very good. Uh, invest. Sí, al final de la segunda fila de derecha a izquierda. Aquí le llamo. Sí, también ICOM. ICOM está la, la I que está en la primera fila y está cruzada. Sí, abajo. Income, vamos a ver. Income. En la primera fila, la IP de PID, en la I, en la I que está, en la primera I, cruzada, de San Diego, ¿no? Income, muy bien. Aquí tenemos honor, buy, income, invest. Payment. Está, está eh, en la misma dirección de Icom, pero eh, la que está debajo de la M de Icom. De la M. La P que está abajo. Siempre en diagonal. En diagonal.
me indica nuevamente, Mr. Alexander. Y debajo de la M de income está la P. Uh -huh. Ahí en diagonal, payment. Payment, excellent. So we have invest, payment, income. Esa no sé cuál. Buy, honor. Um, abajo de payment. Eh, después de la N donde termina payment está per. Está speed, speed, spend. Pen. Vamos a ver. Abajo de, Ajá. Abajo de la N. Va, el, ahí está, ahí está. Spen. Ahí está. Spen. Muy bien. ¿Cuál hace falta? Ya tenemos budget. Sí, ya está. Budget. Budget. Uh, teacher, I'm here. Thank you. Ricardo Alvarenga. Okay. But I'm a little bit busy. Okay, got it. Thank you, sir. So we have invest, income, payment, spend, budget, honor, buy. Which one is come? Is missing. Profit? I found it. Ya lo encontré. <laughs> profit. Oh, sí, profit. Debajo de la A de payment está la P y en diagonal, pero hacia el otro lado. Ah, sí. Profit, excelente. Profit. Ya tenemos profit, payment, income. Ya tenemos income. Sí, ya está. Honor, ya está. Ten, también. Profit, ok. We finished. Excellent. Good job. Excellent. Ok, now this question. For example, do you have a budget? Why do you think it is important? Yes or no? Uh, what do you usually buy during the week? Do you invest, invest your time properly? Do you like payment day? Why? Tenemos estas cuatro preguntas, these four questions. Vamos a discutirlas por eh, dos minutos. Okay, lo vamos a discutir dos minutos en los breakup rooms. Nuevamente, vamos a discutir estas cuatro preguntas con nuestros compañeros. Okay, in there we go. Three, two, one, action. Let's no, let's speak. We're going to speak English, okay? Using uh, ask uh, discussing these questions. <laughs> Do you have a budget? Budget.
Okay, well, now we're going to discuss, we're going to discuss the questions as a group. As a group. There you go. The first question says, uh, do you have a budget? Why do you think it is important? Or it isn't important? A uh, budget. Let me see. Uh, who wants to answer this question? It, it is. Okay, thank you, Mr. Winman. Okay, uh, I have a budget for Christmas box because I want to fix my roof. Uh, it has a lot of holes on it, so I would like to fix it by the end of the year. And I think it's very important because uh, sometimes you, uh, uh, for me, for example, I spend a lot and I don't have money for, for pay for paying the bills and so on and some other stuff. And so sometimes I get get out or, or buy it, you know? So for me, it's really important. Very good, excellent. Uh, how about, let me see, Mr. Alexander, do you have a budget? Do you consider it is important? I have a budget. I think it's important for, for uh, 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 Ah, okay, to know uh, how much you can spend, right? Cuánto debe de gastar? How much you have to spend? Okay, good. Okay, to set the limits. Excellent. All right. Uh, let me see. Mi Sonia, do you have a budget? Yes, teacher. I have a budget. Monthly. Monthly. Okay, good. Do you think it is important? It's very important to play uh, and save our money. To save money. Good. Excellent. Uh, Miss Jenny, do you have budget? Do you have a budget? Yes, I have. Yes, you um, have. Yes, but it's a very variable. Okay. Variable. Variable in uh, every month. Every month. Okay, good. Excellent. Next question says, what do you usually buy during the week? What do you usually buy during the week? Uh, Miss Areli, can you help us with this question? What do you usually buy during the week? Let me see. During the week, I need to buy water some bo bottles mm -hmm. water bottle bottles or water bottles i don't know and uh, sometimes uh, things that that we not found in the supermarket like pupusas for example or um very important pupusas, by the way <laughs> i'm sorry very, very important. important yeah, yeah very important that, that that are very important and something like that so, something for a snack at school and something like that okay good excellent uh, mr menedemo what do you usually buy during the week i buy people are uh, gorgeous you live Okay, thank you very much. Miss Carolina, what do you usually buy during the week? Um, I usually buy some <laughs> or pupusas. Excellent. Okay, good. Uh, 
Uh, third question says, la tercera pregunta dice, do you invest your time properly or do you invest on your time properly? Si invierten apropiadamente en su tiempo. Uh, let me see. How about Mr. Juan Alberto Rivas? Do you invest on your time properly? Yes, teacher. I invest my time in study English. Excellent. It's in nine and, and finish my work tax, digamos, work. And in other activities I have. Excellent. Very good. Uh, Miss Brenda Lisette, do you invest on your time properly? Okay, uh, the last one, the last question. Do you like payment day? Do you like payment day and why? Mr. Elvin Alexander. Do you like payment day and why? Yeah, yeah. Hey. I like this this day that I like the morning. Sorry, can you repeat it again? It's like it's it's a day. It's the day that I get the money. Ah, okay. That day is the day you get money. Excellent. Good. All right. Uh, how about? Let me see. Uh, Miss Sonia, do you like payment day, and why? Yes, I like teacher okay. because uh, this is the. It's an uh, important day because I got money. Okay, good, excellent. Thank you very much. Okay, vamos a continuar. Vamos a... Teníamos el uso de so and such. Vamos a recordar eh, la respuesta de este ejercicio que estaba en su libro. Por ejemplo, número uno. Decía, it's good to know the cash flow. They are. So, so important. Excellent. So eh, second one. The architect is. Show. So, such, such a creative. <laughs> uh, number three, it says wireless internet access is so convenient. So convenient. Number four, all the invention we create are. So, so, so popular, so popular. Five, the computer was? So, so, so or such, number five. Such, such, such a significant such. invention, excellent. Six, checking your financial so. statement was? So, so, so difficult before, so difficult. Excelente, muy bien. Okay, here we have the conversation, today conversation. Uh, eh, la conversación de este día. Okay. Okay, where is the conversation taking place? ¿A dónde, a dónde está sucediendo la conversación? Where is the conversation taking place? In the office. The office, okay. I'm sorry, Miss Sonia, you said? In a company. In a company, okay. Good. 
uh, the people who are talking are Hugo and Milton. Any test? The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Have to mandatory, have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material so we have we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Una vez más. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material, so we save more money. How, however, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, do you have any question about the conversation? What, is, what means loan? Loan, okay, a préstamo, préstamo bancario, loan, bank loan. Is rice, rice, is rice. No, no le, no, no logro cuál, comprender cuál, cuál palabra es. Increasing. Increasing. Ajá, increasing. Increasing, Nepa. Eh, incrementar. Incrementar. Increasing. 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 Incrementar. Therefore. Therefore, es por eso. Es por eso, therefore. Es por eso, o de esta manera. Target es como un objetivo. Exacto. Target, objective. ¿Cuál es el objetivo de este mes? Increasing our sales. Increasing our sales. Another question. Raw material. Raw material. Okay. Raw material. In este contexto, raw, eh, por si sí solo la palabra significa crudo. Pero en este contexto okay. de una empresa, estamos, eh, se trata de materia, eh, materia prima. Raw material. Materia prima. Raw material, raw materials. Another question. Teacher, concern at al final, Milton. Milton, concern. Estoy preocupado. I'm concerned. I am concerned. Okay, once, one more time. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes 
in outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, vamos a practicar la conversación. Vamos a practicar la conversación. Y si tienen alguna duda en la pronunciación de alguna palabra que surja en la práctica, lo dejan saber. Right. Get out. Okay, ahora empieza usted. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing, increasing for sale is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. Free analysis and keeping track on the incoming of and comments had to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. However, I prefer getting
first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to have to be mandatory on each cell cells. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we have uh, so we save more money. However, I prefer prefer getting a bank loan for that, but I know that we cap can pay it which the incomes we did we get. I prefer getting. I prefer getting. I prefer getting. 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 Okay. However, I prefer getting a bank loan, loan for that. But I know that we can pay it with the incomes. About. Hay bastantes palabras que. ¿Qué cuesta? Vaya, Ricardo. They sold it well. Hola. So good teach. Mom, Tifor, and Dutchess of Sale, Aditai, Dutchess Mom. Uh, teacher. Hola. <laughs> teacher. Is the in, increasing? Como, como se increasing. 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 Otra vez la convención. Porque era de nosotros. Uso. were not so good times. Money. Tefor. Acha. Hello. We already finished, teacher. Okay, thank you very much. Okay. Ok, bueno, debido al tiempo, vamos a pasar solo algunos con la conversación. Ok, so, eh, let me see, how about Miss Sonia and Miss Jenny? Let's begin with Miss okay. Sonia. Ok. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the income and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Excellent. Okay, just raw 
material. Raw material. Okay, now uh, Miss Brenda and Mr. Ronald Gomez. Miss Brenda begins. The sales were not so good so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Okay, I think Mr. Ronald isn't ready. Okay, we're gonna switch partner. Let's try with Miss Marisol Menjiva. Okay. Desde donde se quedó Brenda, ¿verdad? Yes, ma'am. Okay. Do you have any idea about what to do? Yes. Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in budget raw material. So we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, okay. good job, thank you. Now, Miss Areli. And Mr. Wilmer, let's begin with Ms. Areli. Okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Good job. Good pronunciation. Good pronunciation. All right, just target. Target. Eh, objetivo, target. The rest muy bien. Okay, eh, now that we practice the conversation, we're going to answer three questions related with the conversation. Okay, the first question says, what is, what is their objective this month? What are some steps they want to follow? What is one of them worried about? Alguna pregunta acerca de Alguna, algún vocabulario de esas preguntas? Worried. Worried, preocupado. Step. Steps, pasos. For row. Okay, well, eh, we're going to discuss these three questions. Okay. And then we'll come back. Well, well, let's do it here. Teacher, okay, you have yeah. two minutes. Two minutes. Miss Carolina, tell me. Hello? Hello? Hello, tell me. La, la palabra therefore increasing. Therefore increasing. Es por eso. Es por eso. Therefore. Es por eso. Uh -huh. O por lo tanto también podría ser. Por lo tanto. Es por eso. Debido a esto. Se traduciría así. Increasing. Okay. Incrementando. Incrementar. Increasing. Incrementar. Thank you. Oh. 
Ok, vamos a responder esas tres preguntas basadas en la lectura. Who is ready for number one? ¿Quién está listo para la número uno? Yo. Okay. okay, go ahead, mister. Okay, the, uh, what is their objective this month? The objective is to increase the sales. The sales. Exactly, that is the target, to increase the sales. The sale, perfect. Okay, uh, who has question? Well, the answer of question number two. Give me la respuesta de la pregunta número dos. Analyzing first. Okay, Analyze. first analyzing. And keeping track on the Keeping income. track, excellent. Outcome. And third, get a bank loan. A bank loan, excellent. Bank loan, perfect, muy, muy bien. Excelente. Esos son los pasos que van a eh, tener. Ok, who has the question number three? What is one of them worried about? ¿Cuál es una de las preocupaciones que ellos tienen? It's about asking for money. Asking for money. Ok, they are worried to ask for money. To ask for money. Perfect. Excelente. Okay, give me a second. Un segundo. Ok, vamos a practicar un poco eh, del tema que tuvimos el día de ayer, que era such and so. Dijimos que ambos significaban. Tan. Tan. Ok, excelente. Vamos a realizar del 1 al 5 juntos. Ok, for example, it says, eh, his letter was... So rude. So rude. Excellent. Uh, number two. Anne's friends are? Rochester. Rochester. Strange is an adjective. So, so, strange. so strange. Recuerden que vamos eh, cuando está únicamente el adjetivo utilizamos so. Ok, este, es, este, este va a ser diferente porque tiene adjetivo y sustantivo. Such a big house. House o oh, such big house. Muy bien. Excelente. Eh, or. So tired. So tired. So tired. 
So tired. Perfect. Five. Is what so such? Such. So such. Such. Slow train. As such, right? As such, slow train, or so, or just such slow train. Such. Slow train. Such. Such. Uh, uh, slow. Slow. Train. Such. Ok, ahora ustedes van a realizar de las 6 a la 10. Ahorita voy a enviar eh, las, la imagen para que ustedes los tengan de las 6 a la 10. <risa> ¿Me indicas cuando ya la puedan ver? Excelente. Vamos a realizar de las 6 a la 10. Vamos a darle un, dos minutitos para poder realizar estas cinco eh, ejercicios utilizando such and so. Okay, who is ready with number six? I've, I've never met <laughs> such a kind people as your family. Such a kind people, excellent. ¿Quién tiene la número 7? Uh, sí. 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 To be so cold. So cold. So cold. Está en el lado. Excelente. Número 8. Such a terrible weather. Such a terrible weather. Terrible weather. Weather, clima, está haciendo un clima tan terrible. Okay, number nine. 
So important. So important. I'm sorry, so impatient. So impatient. And finally, so full. So full. So full. So full. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Pregunta hasta el momento? Ok, bueno, ahora vamos a realizar del 11 al 12, perdón, 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 del 11, eh, del 11 al 15, del 11 al 15, del 11 al 15. Voy a finalizar, me puede escribir en el chat, finish, pero en el chat de Zoom para ir viendo quiénes van terminando. Excelente. Ok, vamos con la número 11, 11. Vamos con Miss Carolina. 11. Ok. Such a, a stupid mistake. Excelente. Number 12, Miss Jenny. 12. 12. He has such a fast. Fast. Excuse me, so fast. So fast. Hace falta car, Miss. Fast uh, so car. fast car. In this case, we have an adjective. Such a fast. Excellent. So such, such a fast, a fast car. car. Excellent. Let's go to number 13. Let's go to Miss Sonia. Number 13. 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 Number So fast. So fast. And finally, Mr. Wilmer. I have a question with this. Can, can, can we say I have too much work? But I know that we have to use such. But in this case, I'm going to use so. So much work. So much work. 
Yeah, yeah. Darling. I am so I much work. thinking about so much. <laughs> uh, we use it for uncountable and countable nouns. Yeah, yeah, that was so much work. So much work. Okay, good. Ahora vamos a practicar. Permítame un segundo. Ah, pero antes de continuar con la práctica, vamos a tomar la asistencia, este, la segunda asistencia. Iniciamos con Mr. Alexander Arondoño Flores. Excelente. Thank you very much. Miss Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Brenda Lisset García Orellán. Present. Miss Carolina Eleonor Cardona del Barajo. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. José Nicolás. Jenny Marisol. Present. José Nicolás. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Laura Noemí present, Rivas Rivas. Present teacher. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Present teacher. Thank you, Miss Maritza. Rona Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you. Pero no te pongas ahorita a ver videos. Mejor descansado, Miriam. Ok. Give me a second, give me a second. Vaya con buenas noches. Ok, me ayudan con los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Okay, there we go. Vamos a practicar un poco. So and such. players okay let's are three two one action
finish, finish, finish. Good job. Excelente trabajo. Muy bien. Eh, excelente promedio como grupo. Muy bien. Excelente. Ok, el, the winner was Mr. Wilmer. Second place, Miss Sonia. Third, Mr. Juan. And four, Miss Jenny. Fifth, Mr. Elvin. Excelente. Ok, well, just to end it up the practice, para finalizar la práctica de so and such. Ok, vamos a enviar este link, el último link de práctica. Ok, el link está en el chat. Ok, lo vamos a completar en parejas, parejas. Y siempre es acerca de such and so. Aquí vamos. Vamos a tomarnos cinco minutos para realizar esta página de trabajo.
dice de cuál? Eleven so. Teacher on the on the number eleven. We have the birds are so loud. We supposed to write so too. Or or there are mistakes. There is a mistake there. Okay, there is a mistake. But it's so right. Yes, ma'am. Okay, thank you. The truck made such a loud noise. Now 13. Istanbul is Erika. So so right. So beautiful. So uh huh. Uh, sí, la... Correct is. 14 is the sol. Teacher, hello. Hello. Say hello. Teacher, en el quiz me saqué el 53%. ¿En cuál quiz? ¿En este que estamos realizando? O en no, el... en el anterior. En el anterior. ¿Y en este? Ahorita 10 de 10 nos sacamos. Excelente. No me confundo. ¿Cómo han sentido mucho? este tema? ¿Fácil? Es difícil. que fíjese que el. el eh, sí, o sea. A veces como cuando uno se confía, creo que es, es cuando se equivoca. Este es un poco más fácil que los demás. Ajá. Teacher, ¿y en serio cuántos días tengo para terminar el... el, el... <risa> Lo de la plataforma. Teacher, teacher, aprovechando ahora que dice lo de la plataforma, Carolina, mire, yo no he podido pasar de la tarea 18. Donde están los verbos, no sé qué hacer. Eh, no hemos llegado aún a la, segunda, a la primera condicional. En la tarea 18, espero. Ajá. Pero yo intenté hacerla, teacher, y, y mire, y no la he entendido, porque, o sea, los verbos. Están ahí escritos, pero no sé cómo ponerlo en, en, en una partecita de respuesta. Ah, ya. Mañana vamos a ver la segunda, la primera condición. Mm, okay. ok. Y Jerry, si no están al 100%, o sea, las dejamos así, que las que no salgan, afecten la nota final, no. No va a llegar al 10. Y el objetivo es el 10. El objetivo es el 10. <risa> O sea, no, porque... Y si lo dejamos en ocho, y si lo dejamos ah, en ocho, eso. mire, estas tareas están bien complicadas. Sí, porque yo he visto el manual, sí. en el manual están algunas, pero las pongo como están en el manual y, no, y me sale mal todavía. Sí. Que por veces se agota el límite de intentos, o hay ah. problemas con, con el pegado... O tal vez con el, con el punto del final también, porque yo las escribía, pero olvidaba ponerle punto. También. No, no pero algunas no llevan punto. Algunas no, los que, los que están en signo de pregunta, ¿no? No, tampoco las normales no llevan. O las mayúsculas también, puede que en las mayúsculas. Bueno, la cosa es que hay que apurarse para... Y vamos a pasar prácticamente un mes, otra vez, más de un mes, porque dice que las clases tentativamente van a iniciar el 17 de enero, así que tengo tiempo para pensarlo. ¿Ya le dieron fecha? 
Es que ahí dice en el correo que tentativamente inicia el, el, el próximo curso inicia el 17 de, de enero. Ah, pues tendrán vacaciones. Ay, pero sí, mejor si esta, este mes no se trabaja. Yo sí trabajo, pero el mes de este y el otro. Sorry, sorry. <risa> Él trabaja hasta el propio 24, dice hasta las 7 de la noche, lo dejan ir a su casa. No, Ay, tampoco, no. tampoco. Ay, no, y se dan los abrazos, dice. Ah, cabal, con los abrazos. Eh, bueno, es eso, 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 va a dar los abrazos. Ah, de sí. Ahí nos vemos otro rato a las 7 para abrir el, 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 el negocio, dice. Cuando llega Elvi, ya, ya se acabaron los abrazos. Sorry, el Ajá. próximo año. Y, en la, y cuando llega a la casa, ah, mira, ahí te dejamos los trastos para lavar. Es lo más triste no, de la no. vida. Eso es lo no. más triste de la vida, los trastes del ah, siguiente día. Sí. No, pero hay compañeros que hacen eso. Uy, ¿Qué hacen? Chica, de eso, lo que ustedes hablan. No los dejan, no, no los dejan salir hasta que salga el último cliente. Y... Los pobres. Y como, el, y como las personas a veces dejan de compras de último momento, se van y ahí es donde... No, esa, esa es pena andar comprando el mero día, ¿no? Pero la mayoría lo hace ese día. Que no se decía. Ah. Ajá, exacto. Entonces por ellos esperan al último gente que salga. Ay, no, qué terrible. A mí ya me sentenciaron este, este, para este año. Que todas las compras las tengo que hacer ya, que no me quieren comprando ropa a última hora, que no me quieren comprando cosas de comida a última hora, Ay, que no vaya a salir, ahorita. pues sí, ahorita sí, hay que irse a enjaranar, niño. Ya, ni la, ya hasta debe la guinarla. Sí, usted ni ha llegado y ya. Ay, no. Qué bárbara, Carolina. Sí, sí este... Vamos a, vamos a travesear a ver qué, 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 qué podemos inventar. Este, pero tengo unos deseos de comerme unos chiles jalapeños rellenos y, en, y envueltos en tocino. Que, con, ah, con carne, ah, con carne son ah, ricos también, con carne de res son muy buenos. Sí, a mí me, a, a, a mí me gustan y, y, este, y hay una forma de hacerlos como como encurtidos y se les pone adentro atún. ¡Oh! Eso es una delicia. Nah, nah. Y mire, teacher, he dejado a medias todo mi trabajo. En esa cocina de este día. Está horneando. Sí. Hola, Tupitín. Sí, así que... Gracias a Dios, pero es un poco cansado. Cuando me vine a sentar, me dolía la espalda bastante. Me imagino. Sí. Ay, va mi escultural esposo. <risa> <risa> Sufriendo con los olores en la comida y él queriendo que le dé lo que no le puedo dar todavía. <risa> y no puedo comer de eso. <risa> la, la hora en la que sufren. Teacher, ¿cómo está el baby? Ya no me contó. Creciendo, creciendo, mis. Ay, no. Y cuando llegan al mes, ni se imagina usted, se hacen así, ve, cachetones y piernudos. Ay. El teacher no lo carga porque se le cae. Ay, dan unos nervios esos niños que, ay. Y está bonita, gracias a Dios. Qué bueno, teacher. Qué bueno que están bien y que su esposa está bien también, ¿verdad? Sí, sí. Solo fue el susto de la... Sí, solo el susto. Sí, sí. Pero qué bueno que ya... Y que, que no tuvieron complicaciones, teacher, que rápido, rápido se lo dieron, ¿verdad? Rápido. Sí, gracias a Dios, porque he conocido de gente que les ha tocado esperar para que les den el alta y... Ay, eso es una agonía. ¡Ya nos vamos! Time is over. 
Bye. Okay, here we go. Ok, vamos a iniciar, vamos a desarrollarlo todos juntos. Vamos a iniciar con la número uno. That cat is... So cute. So, number two, and he helps me clean up after dinner. He's... Such. 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 Three, Mrs. Johnson talks... So. So, the dogs are very happy and playful. They must love the park. So. so. So much. Jenny has. Such. Such. Such a. Such or such a. Such. Such. Such funny jokes. English class is. So. So fun. So fun. Love it. I had a. Such oh. a good time. Such a good time. Paul has so. so many classes. So many classes. Number nine, Matt is so, so a hard class. class. Such a hard class. The weather is so, 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 bad, today. so bad today. The birds are such. So, so. such. Ahí había un error, pero es so. Mm -hmm. So, so, uh, 12, such. the truck me, such. 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 such a loud noise, 13, Istanbul is, so, such. Such. so beautiful, so. Borek is, so. such, such a good breakfast food, the book is, <gasps> so, 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 so. Oh. oh, 10 out of 10. Congratulations. Good job, guys. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos. Teacher. Dígame, mister. Teacher. Yo tengo dudas con este tema. Bastante dudas. Este, ¿Cuándo el SOMOX? ¿En qué momento se usa? Y el SU también. Porque el SU estoy viendo que cuando es como, cuando está especificado en tercera, que lo ven como en tercera persona, como he, she, veo que escucha que se usa bastante el SU. Y cuando son más de, más de, tres, más de dos personas, por decir algo, eh, se, 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 el SU mucho. Eh, ¿Usted estuvo en la clase de ayer, mister? Sí, pero también, como por lo mismo, la señal no, no, no podía preguntar, porque bien rara la señal, pero no preguntaba. Ah, bueno. Sí, porque, uh -huh. ya, eh, bueno, eh, le comento, such y so no tiene nada que ver con las terceras personas. Eh, va a ser igual uh -huh. con todas. Sin embargo, so, vamos a utilizarlo con los adjetivos, únicamente con adjetivos. Y such... Eh, la vamos a utilizar con adjetivo más sustantivo. Si gusta, se puede quedar a la, a la finalizar la clase y con gusto le explico. Va, ok, Tizio. Ok. Eh, vamos a tener una pequeña práctica de la... Eh, de speaking. De speaking. Como pueden, si me, me confirman si pueden ver las siguientes preguntas... Sí. Ok, sí. tenemos diferentes preguntas, ok, todas relacionadas al pasado. Por ejemplo, what did you do yesterday? Describe your day. Where were you born? Where did you grow up? Talk about your childhood. Ok, son temas que están relacionadas al pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escoger eh, un, digo, unas tres preguntas y la vamos a discutir con nuestros compañeros en inglés. Vamos a tratar de expresar nuestras ideas utilizando el idioma. Por ejemplo, what did you do yesterday? Uh, yesterday I woke up late. I went to the I went to my job. I ate my lunch at 12. Y así sucesivamente, a tratar de contestar varias preguntas en pasado. 
Ok. Al regresar, les voy a explicar otra actividad que vamos a tener eh, con estas preguntas, pero ahorita vamos a, únicamente a conversarlas, a discutirlas, a socializarlas con nuestros compañeros. Vamos a trabajarlo en parejas. Ok. There we go. Ok, si gustan pueden tomar un... Voy a enviarle las imágenes con las preguntas. Esa pregunta. Uh, I don't know. Now we have computers and uh, 10 years ago we we get 100. <laughs> I'm sorry. 100 years ago. Yeah, yeah, and I said 10, right? No, a no, hundred. Yeah. Okay. Like uh, 19, I'm sorry. I'm sorry? 1921. 1921. Okay. I don't know what, what, what was the life 10 years ago, but today we have computers and we have technology and 10 years ago 
Does, no, no, does not. No sé cuál es el pasado. De, de, ha, had es el pasado. De have. Se, se podría decir didn't have. Didn't, no, didn't know. I know. Esa combinación que ellos no tenían eso o que no tenían en ese entonces tecnología. How can we say that? Didn't have. Okay, they didn't have technology. Okay. Uh, now let me find a question. Think about. Le voy a poner, le voy a poner que me duché, me duché y me fui a dormir. I took a shower and went to sleep. En cuanto terminé mi clase de inglés, cuando terminé mi clase de inglés, me duché y me fui a dormir. Entonces, as soon as I finished my English class, I took, took a shower and went to sleep. ¿Y dónde naciste? Es la otra que voy a elegir. Ok. Tengo que usar, tengo que, tengo que usar el verbo en pasado, ¿verdad? El verbo nacer. ¿Cuál es el que va a elegir? Dice. La número dos, la donde dice Where were you born? El segundo ah, okay. cuadrito. Ajá, ajá. Ajá. ¿Y, y cuántos vamos, a, cuánto vamos a, a escoger? El teacher dijo antes que tres, pero yo creo que solo dos. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué se ríe? <risa> porque imagínese que, que niña, porque no hace lo que el teacher dice. How is life, who is life today? Ahí está el teacher. ¿Sí? Está viendo la novela, Carolina. No, una película están viendo. El dinero, ¿no? oh, sí, lo haremos, no hay ¿Cómo se dice 100 en inglés? Uh, under. One hundred. One hundred. One hundred. No sé. Y la segunda pregunta es.
Yo voy a elegir la que dice la tercera línea, la de arriba. Who is life today different from life? ¿Cómo me dijo? ¿Cien? One hundred. One hundred years ago. ¿En cuál está esa? De, eh, en la forma lineal es la tercera, en la parte de arriba. ¿Y qué dice? Que, 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 ¿Cuál es la, de, la diferencia de la vida que, eh, que se vivía hace 100 años con la de ahora? ¿Cómo dice eso? How is life today different from life? Uh, ¿Won qué? ¿100 años? 100. 100. 100. 100 years ago. Ago. Give examples. Y voy a decir la, también la una, igual que usted. Yo voy a decir así en lineal. No lo sé. Estaba ahí frente a mí y no podía echarlo. Mío. Sus padres deben estar muy preocupados. Así me he dado la Mari está en mute. Hablé por el libro. Iremos a su casa y. Sobe, sobe, sobe. Se le durmió el pajarito, dice. ¿Qué le dices? Creo que, creo que ya es sueño. Este, las primeras tres, las primeras tres lineal. Hacia abajo. Yo la voy a decir las primeras tres. Eh, ¿Usted la va a decir? verticales y yo la voy a decir lineales. Bueno, yo ya voy a ver si hago las tres lineales porque voy a voy a ver la que esté más fácil de pronunciar. Yo sí ya. Ya hice dos. Ah. Ay, bueno. Ey, si ya faltan cuatro para la diez, Marisol, se nos ha pasado el tiempo. ¿Cómo es posible? Piénselo bien. ¿Qué madre le haría algo así a su hijo? ¿Qué lo va a Ok, lastimosamente el tiempo pasó eh, volando. Sin embargo, esa actividad eh, la vamos a presentar el día viernes. Ok, eh, vamos a tratar de, bueno, ustedes tienen que escoger dos o tres pregun eh, preguntas como las que acaban de contestar, pero vamos a tratar de contestarlas el día viernes con una presentación oral. Eh, por lo menos dos minutos. ¿okay? Si usted se siente cómodo contestando únicamente una pregunta en dos minutos, muy bien. 
si usted necesita tres preguntas en esos dos minutos, también se puede. Ok, entonces lo voy a dejar a su opción. De las preguntas que usted necesite para contestarlas durante dos minutos. Ok, como, como dije, usted puede, usted, si usted se siente cómodo únicamente con una pregunta y, y responderla eh, en dos minutos, excelente. Si usted necesita tres preguntas para responderlas en dos minutos, también. Entonces, la voy a dejar a su criterio para que pueda, eh, pueda armar su speech. Speech es su discurso, las, las palabras, ok, para el día viernes. Día viernes, en el, el día de mañana, vamos, les voy a asignar también tiempo para que puedan trabajar. Y el día viernes vamos a presentar, ok, para que podamos ir eh, utilizando el pasado simple, pero de una forma ya en, en una, como en una conversación o a la hora de hablar. Vamos a, sí, vamos a iniciar con la toma de asistencia. Ok. Vamos con Mr. Alexander Aarón. Miss Arely. Present. Miss Brenda. Present. Eh, Carolina Leonor. Present. Edgar. Elvin. Present, teacher. Erika. Present. Francisco Antonio. Heidi Marisol. Present. Jenny. Present. José Nicolás. Present. Juan Alberto. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Ricardo Alvarenga. Present. Benedemo Delgado. Present, teacher. Laura Noemi. Maritza Reyes. Present, teacher. Ronald Alexis. Present, teacher. Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabricio. Ok, present. Bye. Ok. Got it. See you next class. Have a good one. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bendiciones a todos y a todas. Ok, Mr. Ronald, vamos a iniciar con el so and such. So, antes de iniciar, le quería, le quería preguntar si usted visualizó el video que envié el grupo con la explicación de este tema. No, Tilla, por la señal, por lo mismo que le digo. Ok, bueno, aquí vamos. Eh, so and such, ambas palabras significan tan. Ok, por ejemplo, eh, usted puede decir tan lento, too eh, slow. Entonces, ambas palabras, such and so, significan tan, ¿ok? Que podemos utilizar para enfatizar una, alguna expresión. La, la diferencia entre such and so es que, por ejemplo, so únicamente lo vamos a utilizar cuando se encuentre el adjetivo solo. ¿Qué es el adjetivo? Son palabras que describen a un sustantivo o un noun, como se dice en inglés. Pero... Eh, aquí tenemos ejemplos por ejemplo eh, this, is, this internet is so slow the internet runs so slowly there is such a slow connection entonces acá no tiene nada que ver la tercera persona ni la primera persona se va a utilizar en todos los sujetos por igual únicamente tiene que estar atento mm -hmm. si está solo el adjetivo por ejemplo slow o también el adverbio. Los adverbios son aquellos que describen al verbo. Por ejemplo, slowly, eh, peacefully. Pero cuando ya se encuentra el adjetivo más de lo que estamos hablando, o sea, el now, en ese caso vamos a utilizar such, como puede ver la número 3, el ejemplo. Ahí dice slow connection. El que está lento, la conexión. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar such a. En, los, uh -huh. en el ejemplo 1 y 2, como pueden ver, el, el, en el número 1, que es el adjetivo, está solo. No, no, no estamos de qué estamos. No está la palabra de lo que estamos describiendo. O sea, únicamente está 
el adjetivo que es slow. Y en la número dos está solamente el adverbio que es slowly. Pero en la número tres sí tenemos adjetivo que es slow y también tenemos el sustantivo que es connection. Entonces en ese caso sí vamos a utilizar such a. Vamos a ejemplo. Por ejemplo, en el número uno tenemos so. ¿Cuándo vamos a utilizar so? Vamos a utilizarlo cuando esté solo con adjetivos. Adjetivos. Y, en eh, este caso sería también, important y tasty. Y tasty, exacto. Y también con adverbios, por ejemplo, so well, so slowly, so quietly. Ok, muy importante. Vamos a, vamos a utilizar so únicamente cuando tenga con un adjetivo o con un adverbio. ¿Cuándo vamos a utilizar such? Vamos a utilizar such cuando tengamos un adjetivo y tengamos un noun. Un noun puede ser una cosa, un animal, una persona, un nombre. Ok. Y eh, en ciertos casos vamos a utilizar a y en ciertos casos vamos a utilizar an. ¿Cuándo vamos a utilizar a? Cuando el adjetivo que... Cuando el adjetivo... Perdón, eh, comience con una consonante, pero si el adjetivo comienza con una vocal, entonces en ese caso vamos a iniciar con an, como en el tercer cuadro. Uh -huh. Acá tenemos más ejemplos. Tenemos, como le decía, utilizamos so únicamente cuando tenemos un adjetivo. Decimos uh -huh. Jack is so nice. Jack is so nice. Eh, the pizza is so delicious. The pizza is so delicious. Vamos a utilizar ahora such. Jack is such a nice guy. Uh, such a nice guy. This is a such a delicious pizza. Uh -huh. Ah, estamos diciendo, teacher, by, en este caso, por decir algo, sido, si solo hubiera habido, digamos, eh, Estoy comiendo piña, está deliciosa, pero estoy obviando que es una piña, solamente this is delicious. Ahí es donde agrego el, el so, por ejemplo. Exacto, muy ah, bien. Yeah. Pero ah. si usted dice la, la piña es deliciosa, en ese caso, está agregando el adjetivo, que es delicioso, más el sustantivo, que es la piña. Entonces, en este caso, va a utilizar such. Ah, por ejemplo, vaya, ya cambiando el tema, ya cambiando de, de tema a otro. Uh -huh. eh, pues, si en este caso pondría eso y por ejemplo a un partido va this is fantastic match entonces ahí sí va a tener que utilizar otro? such such ajá Pero such si a fantastic es is... ajá eso ajá exacto ah que si se ocupa como exacto así como lo acaba de decir usted si digamos uh -huh. se dice un el partido de fútbol es Fantástico, fantastic game, ¿verdad? Uh -huh. Si utilizamos uh -huh. esas dos palabras, vamos a utilizar such. Pero si se dice uh -huh. fantastic, esto es fantástico. Entonces se lo va a decir so. So, uh -huh. porque no especifica qué va. Exacto. Uh -huh. Aquí tenemos, por ejemplo, en la número uno. Finland, Finland is, aquí dice nice oh. place. Uh -huh. En ese caso, ¿qué cree que utilizamos? Nice place. ¿Qué Sería so. Nice place. Estamos describiendo que es un bonito lugar. Ah, nice place. Ah, nice place. Entonces sería such. Exacto. Such a nice place. En la hmm. número dos dice, there is mild and welcoming. Los dos son adjetivos. No, no estamos especificando el qué. Hmm. En ese caso, ¿qué utilizaremos? So. so. Muy bien. En la número, hmm. en la número cuatro. Vamos a ir a la número cuatro. We found a lovely hotel. Hotel. Lovely hotel. A lovely hotel sería so. Uh -huh. Such. Such. Yeah, such. Excelente. Uh -huh. Así es, mister. Ya. Yeah. Va. Vamos a decir, teacher. Quedamos Estamos ahí. Claro. Oh. Excelente. Sí. Ok, Va. bueno. Gracias, Vamos a ayudarle. Cualquier cosa a sus órdenes. Ok, gracias a ti, Feliz noche.